আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক এসএ টিভি সরাসরি সম্প্রচারিত অনুষ্ঠান উইনার হটপট প্রেজেন্টস অমিয় বাণী নিয়ে আপনাদের সাথে আছি আমি মহসিনা শারমিন নিশাদ সবাইকে শুভেচ্ছা ও স্বাগত দর্শক মহান আল্লাহ তালা সুরা আল বাকারার 183 নম্বর আয়াতে ঘোষণা করেছেন হে মুমিনগণ তোমাদের উপর রোজা ফরজ করা হয়েছে ঠিক যেমনটি ফরজ করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর যেন তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পারো প্রিয় দর্শক এই আয়াতের মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারি রমজান মাস তাকওয়া অর্জনের শ্রেষ্ঠ সময় আর তাই আপনাদের জন্য আমাদের অনুষ্ঠানের আজকের আলোচনার বিষয় তাকওয়া আজকের বিষয় প্রশ্ন করতে এবং আপনার মূল্যবান মতামত জানাতে ডায়াল করুন স্ক্রলে দেওয়া নম্বরগুলোতে মহিলা দর্শকদের জন্য জানিয়ে দিচ্ছি আমাদের এ সপ্তাহের কুইজ কুইজটি হল রমজান মাসে কোন যুদ্ধ সংগঠিত হয়েছিল অপশন এ তাবুকের যুদ্ধ অপশন বি ওহুদের যুদ্ধ অপশন সি বদরের যুদ্ধ মহিলা দর্শকরা সঠিক উত্তরের জন্য মোবাইলের মেসেজ অপশন এগে টাইপ করুন ও বি স্পেস এ অথবা বি অথবা সি এবং পাঠিয়ে দিন ওয়ান সিক্স থ্রি সিক্স ওয়ান নম্বরে যত খুশি ততবার কারণ সর্বোচ্চ সঠিক দুজন উত্তরদাতা পাচ্ছেন উইনার হটপটের পক্ষ থেকে আকর্ষণীয় পুরস্কার আর পুরস্কারটি আপনার কাছে পৌঁছে যাবে এসে পরিবহন পার্সেল অ্যান্ড কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে দর্শক আজকের বিষয়ে তাকোয়া নিয়ে আলোচনা করার জন্য স্টুডিওতে আলোচক হিসেবে উপস্থিত আছেন ডক্টর সৈয়দা সুলতানা রাজিয়া অধ্যাপক কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বুয়েট আপা আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম আপা আশা করি আল্লাহ রহমতে ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ আপা আমরা প্রথমে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত শুনে নিব প্রিয় দর্শক এ পর্যায়ে আপনাদের জন্য রয়েছে কারিয়ার কণ্ঠে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম
পরম করুণাময় আল্লাহর কাছে বিতাড়িত শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি দয়াময় আল্লাহর নামে শুরু করছি ইহা সেই কিতাব ইহাতে কোনো সন্দেহ নাই মুত্তাকিদের জন্য ইহা পথ নির্দেশ যাহারা অদৃশ্যই মানানে সালাত কায়েম করে ও তাহাদেরকে যে জীবন উপকরণ দান করিয়াছি তাহা হইতে ব্যয় করে এবং তোমার প্রতি যাহা নাজিল হইয়াছে ও তোমার পূর্বে যাহা নাজিল হইয়াছে তাহাতে যাহারা ইমান আনে ও আখিরাতে যাহারা নিশ্চিত বিশ্বাসী তাহারাই তাহাদের প্রতিপালক নির্দেশিত পথে রহিয়াছে এবং তাহারাই সফল কাম এতক্ষণ শুনছিলাম পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত আপা প্রথমেই জানতে চাইব তাকওয়া কি এবং এর এতটা গুরুত্ব কেন ধন্যবাদ মুসলিম হিসেবে তাকওয়া এবং মুত্তাকি এই শব্দ দুটির সাথে আমরা খুব পরিচিত কারণ কোরআনে অসংখ্যবার তাকওয়া শব্দটি এসছে প্রায় একশো একান্ন বারের মতো এবং তাকওয়া রিলেটেড যে শব্দগুলি সেগুলি মিলিয়ে যদি চিন্তা করি প্রায় দুশো পঞ্চাশ বার এসেছে ছো মুসলমান আমরা যারা কোরআন পড়ি আমাদের কাছে তাকওয়া এবং মুত্তাকি এই দুটো শব্দই খুব পরিচিত এখন অনেকে আছে আমাদের অত ক্লিয়ার না যে আসলে তাকওয়া বলতে কি বোঝায় তাকওয়ার যদি আক্ষরিক মানে করি এর মানে হচ্ছে আল্লাহ সম্পর্কে সচেতন হওয়া এবং আল্লাহকে ভয় পাওয়া এখন প্রশ্ন উঠতে পারে যে আল্লাহকে যে ভয় পাওয়া বা আল্লাহ ভীতি যেটা সেটা কি ধরনের ভয় হবে সেটা কি এরকম যে আমরা সাপকে যেভাবে ভয় পাই বা টর্নেডো ঝড় ভূমিকম্পকে যেভাবে ভয় পাই আমরা কি সেভাবে ভয় পাবো এই ভয়টা সেরকম না এই ভয়টা এরকম যে যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন যিনি আমার সব কিছুর মালিক যিনি আমাকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসেন তার ভালোবাসা হারানোর ভয় সেটাকে তাকোয়া বলা যায় যে যিনি আমার সৃষ্টিকর্তা তিনি যদি আমার উপর নারাজ হয়ে যান তাহলে আমার আর কিছু থাকে না আসলে এই দুনিয়াতে তারই সবচেয়ে বেশি কন্ট্রোল সব কিছুর উপরে যার সবচেয়ে বেশি কন্ট্রোল যে সবচেয়ে বেশি পাওয়ারফুল তাকে অসন্তুষ্ট করতে তো আমরা চাই না এই যে ভয়টা যে সেটাই তাকোয়া সেটাই আল্লাহ ভীতি এখন কথা হচ্ছে যে এই তাকোয়াটা কিভাবে ফিল করা যায় তাকোয়া তো আসলে আমাদের যেমন থার্মোমিটার আছে ব্যারোমিটার আছে টেম্পারেচার মাপার জন্য বা প্রেশার মাপার জন্য তাকোয়া মাপার জন্য মিটার নাই কোনো বিড আমরা এটা বাইরে থেকে টের পাই না ইটস ইনসাইড এবং সেটা আমাদেরকে ফিল করতে হয় তবে আমাদের প্র্যাকটিসে সেটা কিছুটা চলে আসে ফিল করতে হয় কীরকম একটা ছোট্ট এক্সাম্পল দিই রাসুল্লাহ সাল্লাম যখন তাইফে গেলেন আমরা মনে করে দেখি যে তিন বছর তাকে তার আগে সে বে আবু তালিবে স্যাংশন করে রাখা হয়েছিল তাদের তাদের সাথে কোনো ধরনের উঠা বসা ছিল না কিছু না তারপর তারা ফেরত আসলেন মুসলমানরা সবাই তখন মক্কায় ফেরত আসলেন রাসুল ইসলামের কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই তিনি তখন তাইফে গেলেন তাইফে ভীষণ আশা করে গিয়েছিলেন কিন্তু যাওয়ার পর যেটা ঘটল যে রাস্তা থেকে ছেলেরা ছোট ছোট বাচ্চাদের শিখিয়ে দেওয়া হয়েছিল তার মাথায় ঢিল মারার জন্য এবং লোকজন তার পিছনে লেগে গেল এবং দ্যাট ওয়াজ জাস্ট এ ফেইলুর অ্যাপারেন্টলি রাসুল ইসলাম কোনো দিকে রাস্তা পাচ্ছিলেন না এবং তাইফ ওয়াজ দ্য আলটিমেট ফেইলুর অ্যাট দ্যাট পয়েন্ট যে তার ইসলামের বাণী আর প্রচার করা যাচ্ছিল না এবং তার মাথা থেকে রক্ত পায়ের জুতায় ভরে যাচ্ছিল সেই সময় বাগানে এসে জিব্রাল আসলাম তাকে এসে বললেন যে আপনি যদি বলেন আজকে তাইফ আমি মাটি উপর করে দেব আমি ধ্বংস করে দেব আল্লাহ রাসুল বললেন না দরকার নেই হয়তো এই লোকরা আজকে আমাকে মানছে না কিন্তু হতে পারে তাদের পরবর্তী জেনারেশন মানবে এবং তখন এত বিফলতার পরেও আল্লাহকে তিনি বললেন যে হে আল্লাহ তুমি যদি আমার উপর সন্তুষ্ট থাকো তাহলেই হবে এই ফো এই ফেইলুর আমার জন্য কিছু না দ্যাট ইজ কল তাকোয়া যে আমরা আমাদের সফলতা বিফলতা সব কিছুর পরেও আল্লাহর উপর ভরসা এবং আমরা যদি মনে করি যে আল্লাহর উপরে যে ভালোবাসা আল্লাহ যদি আমাদেরকে ভালোবাসেন আমাদের যত অসফলতাই থাকুক ইট ডাজেন্ট ম্যাটার তো আবার আমাদের যত সফলতাই থাকুক আল্লাহ যদি আমাদের উপর নারাজ হয়ে যান দেন নাথিং ম্যাটার্স সো দ্যাট ইজ কল তাকোয়া সো এই তাকোয়াটা যদি বুঝতে পারি এরপরে এখন একটা প্রশ্ন আসে যে হ্যাঁ আল্লাহ সন্তুষ্টি ইম্পর্টেন্ট আর কতটা ইম্পর্টেন্ট যে ইম্পর্টেন্ট এই জন্য যে কোরআনে ক্লিয়ারলি বলা আছে যে এই কোরআন আমাদেরকে হিদায়াত করবে কখন করবে হুদাল্লিল মুত্তাকিন যদি আমরা মুত্তাকি হই তাহলে হিদায়াত করবে এটা খুব ক্রিটিক্যাল কিন্তু আমরা যখন কোরআন খুলি আমাদের কেউ কেউ কোরআন খুললে মনে হয় যেন আল্লাহ যেন আমাদের সাথে কথা বলছেন আবার কেউ কেউ যেন কোরআনের মাঝে কিছুই খুঁজে পান না শুধু অত্যাচার খুঁজে পান শুধু নারী বিদ্বেষ খুঁজে পান শুধু অন্যায় খুঁজে পান 
এটা কিন্তু মানসিক অবস্থার একটা বিষয় আল্লাহর ভয় এবং আল্লাহর প্রতি সচেতনতা যদি না থাকে তাহলে যদি আমরা মনটাকে ওপেন না রেখে যদি কোরআন না খুলি এই কোরআন আমাদের পথ দেখাবে না ডু উই আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট যে কোরআন আমাদের হৃদায়ত দিচ্ছে কিন্তু সেই হৃদায়তের প্রি কন্ডিশন হচ্ছে ওপেন মাইন্ড এবং সেই সাথে আল্লাহ সচেতনতা দুটো জিনিস এই দুটো জিনিস ছাড়া যদি কোরআন খুলি কোরআন পড়ি ইট ইজ নট গোয়িং টু গিভ আস হৃদায় আপনি একজন দর্শক আছেন আমাদের সাথে ফোনটি নিয়ে নিচ্ছে আসসালামু আলাইকুম দর্শক কে আছেন আমাদের সাথে জি আপু আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম আপু একটু ম্যাডাম আমার কাছে জানতে চাচ্ছিলাম যে যারা চোখে দেখতে পায় না আমি জানি আমি শুনেছি যে তাদের নাকি কোনো পাপ নাই মানে তাদের কোনো পাপ হবে না তারা চোখ না করে তাদের কোনো পাপ হবে না তো এই ব্যাপারটা কি আসলে সত্যি কি না যে যারা দেখতে পায় না তাদের কি কোনো করতে হয় না বা কি এরকম কি কিছু জি দর্শক আপনার প্রশ্নটি বুঝতে পেরেছি আপনাকে ধন্যবাদ আপা এরকম কথা তো আসলে আমরা জানি না যে যারা চোখে দেখেন না তাদের কোনো পাপ নাই ব্যাপারটা তা না তবে আল্লাহ তালা যখন মানুষকে কোনো পরীক্ষায় রাখেন বা কষ্টে রাখেন সেটার জন্য অনেক সময় তার তার যে জবাবদিহিতা সেটা সহজ হয়ে যেতে পারে একজন মানুষের যদি অনেক বেশি বুদ্ধি থাকে অনেক জ্ঞান থাকে সে সেই জ্ঞান বিতরণ করবে মানুষের কল্যাণ করবে আল্লাহ তালা যদি তাকে সেই সুযোগ দিয়ে থাকেন সেটার উপকার তিনি পাবেন তেমনি একজন মানুষ যদি লেখাপড়ার সুযোগ না পান তারপরেও আল্লাহকে তার লেভেলে খুঁজেন আল্লাহ তালা তাকে সেই সেই লেভেলে আল্লাহ তালা তাকে সোয়াব দেবেন তো একজন মানুষ চোখে দেখতে পারলে সে অনেক কাজ করতে পারত তো সেই কাজের জন্য তার যে জবাবদিহিতা আছে যিনি চোখে দেখতে পাচ্ছেন না তার জন্য জবাবদিহিতা হয়তো আল্লাহ তালা অনেক সহজ করে দেবেন কারণ দুনিয়াতে সে অনেক কিছু দেখতে পাচ্ছে না অনেক নিয়ামত থেকে আল্লাহ তালা পৃথিবীতে সে বঞ্চিত রয়েছে আল্লাহ তালা তাকে বঞ্চিত মানে দেন নি আর কি অন্য মানুষদের যেরকম নিয়ামত অন্য মানুষ পাচ্ছে সো সেই দিক থেকে আমরা মনে করতে পারি যে তার হিসাব নিকাশ হয়তো কিছুটা আসান হবে কিন্তু তার কোনো গুণা নেই এবং তার কোনো হিসাব হবে না এরকম কিছু আমরা পাই না আমরা আশা করি যে তার অন্ধত্বের জন্য হয়তো বা তার জোর হিসাব নিকাশ আল্লাহ তালা সহজ করে দিবেন জি আপা এই পর্যায়ে অডিয়েন্স থেকে একটি প্রশ্ন নিয়ে নিচ্ছি অডিয়েন্স নাম বলে প্রশ্ন করুন আপু আমার নাম খেয়াল আমার পোষ্যটি হচ্ছে মুত্তাকিদের বৈশিষ্ট্য কি ধন্যবাদ আপু মুত্তাকিদের বৈশিষ্ট্য একদম খুব সুন্দর করে সূরা বাকারার প্রথম আয়াতগুলিতে সুন্দর করে বলা আছে যেটা আমরা আজকেও শুনলাম সুরতে তিলাওয়াত সেখানে আল্লাহ তালা বলছেন যে জাল ইকাল কিতা বোলা রয় বাফি উদাল্লিল মুত্তাকি এই সেই কিতাব যাতে কোনো সন্দেহ নেই এবং মুত্তাকিদের জন্য হিদায়ত স্বরূপ এবং এই মুত্তাকি কারা আল্লাদিন মিনু না বিল গায়েব যারা গায়েবে বিশ্বাস করে গায়েবে বিশ্বাস হচ্ছে এরকম একটা জিনিস যে আল্লাহ আছেন ফেরেস্তা আছে এবং আল্লাহর আরও ক্রিয়েশন অনেক কিছু আছে যা আমরা জানি না আমরা দেখি না দেখতে পাই না আমাদের সেই ক্ষমতা নেই কিন্তু আমরা তাতে বিশ্বাস করি এই গায়েবে বিশ্বাসটা না থাকলে এই প্রথম পয়েন্ট এটা এই গায়েবে বিশ্বাস করা এবং আল্লাহর এক্সিস্টেন্সে আল্লাহ আছেন ক্রিয়েটার আছেন সেটাতে বিশ্বাস করা এটা প্রথম পয়েন্ট মুত্তাকিদ তারপরে আছে যারা নামাজ কায়েম করে তার মানে মুত্তাকি হতে হলে নামাজ কায়েম করতে হবে নামাজ পাঁচ ওয়াক্ত পড়তে হবে এরপরে আছে যারা আল্লাহ তাদেরকে রিজিক দিয়েছেন তা থেকে ব্যয় করে তার মানে দানশীল হতে হবে কেউ যদি একটা পয়সা খরচ না করে সব কিছু শুধু নিজের কাজে নিজের পিছনে ব্যয় করে সে তাকেও অর্জন করতে পারবে না সে মুত্তাকি হতে পারবে না তারপরে হচ্ছে যে আল্লাহ তালা বলছেন যে রাসুল্লাহ সাহা ইসলামের উপরে যা নাজিল হয়েছে এবং তার পূর্ববর্তী নবীদের রাসুলদের উপরে যা নাজিল হয়েছে সে তাতে বিশ্বাস করতে হবে তার মানে এই কোরআনকে বিশ্বাস করতে হবে আল্লাহর কিতাব হিসেবে এবং তার আগে রাসুলদের প্রতি যে কিতাব এসছে তাতে বিশ্বাস করতে হবে এটাকে সাধারণ একটা বই মনে করলে তাহলে তাকেও আর আসবে না মুত্তাকে হওয়া যাবে না এবং এরপরে আছে যে যারা আখেরাতে ইয়াকিন করে এটা ইম্পর্টেন্ট কালকে আমাদের ময়দানে আল্লাহর সামনে আমাদের দাঁড়াতে হবে আমাদের বিচার হবে এটা আমাদের ইয়াকিন করতে হবে হবে বা হবে না এরকম দোলা চলে চললে হবে না যে যেন চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে এরকম একটা সিচুয়েশন যদি আমরা করতে পারি তাহলেই আমরা মুত্তাকি হতে পারব তাহলে মুত্তাকির বৈশিষ্ট্যগুলি আবার বলি গায়েবে বিশ্বাস করা নামাজ কায়েম করা দানশীলতা এবং কিতাবগুলাতে আল্লাহ তালা যে কিতাব নাজিল করেছেন তাতে বিশ্বাস করা এবং আখেরাতে ইয়াকিন আনা যে কালকে আমাদের ময়দান এখানে দুনিয়ার পরেই আমাদের জীবন শেষ না আরেকটা দুনিয়া আছে যেখানে আল্লাহর সামনে আমাদের দাঁড়াতে হবে এগুলি যদি আমরা বিশ্বাস করি তাহলেই আমরা মুত্তাকি হতে পারব এবং তারপরে আমাদের আরও কিছু কাজের ব্যাপার আছে 
জি আপা সে ব্যাপারে আমরা আলোচনা করব কিন্তু একটি বিরতি থেকে ফিরে এসে প্রিয় দর্শক আপনারা দেখছেন উইনার হটপট প্রেজেন্টস অমিয় বাণী নিয়ে নিচ্ছে ছোট্ট একটি বিরতি সাথেই থাকুন দর্শক বিরতির পর ফিরে এলাম সরাসরি সম্প্রচারিত অনুষ্ঠান উইনার হটপট প্রেজেন্টস অমিয় বাণীতে আপা এরপর যে অডিয়েন্স থেকে আরেকটি প্রশ্ন নিয়ে নিচ্ছি অডিয়েন্স নাম বলে প্রশ্ন করুন আপু আমি রিয়া আমার প্রশ্ন কি ধরনের কাজ তাকোয়া নষ্ট করে ধন্যবাদ আপু তাকোয়ার কথা আমি বলেছি যে তাকোয়া মানে যিনি তাকোয়া অর্জন করবেন তিনি আসলে আল্লাহর ভালোবাসা পাবেন সো তাকোয়া নষ্ট হয়ে যাওয়া মানে আলটিমেটলি আল্লাহর ভালোবাসা নষ্ট হওয়া তো পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তালা খুব ক্লিয়ারলি কতগুলি পয়েন্ট বলেছেন যে এগুলি যদি কোনো মানুষের মাঝে থাকে বা কোনো মানুষ যদি এই ধরনের ব্যবহার করে তাহলে সে আল্লাহর ভালোবাসা হারাবে তার মানে তাকোয়া বিনষ্ট হবে প্রথম পয়েন্ট একটা বলি সেটা হচ্ছে আগ্রাসন বা অ্যাগ্রেসিভ হওয়া কেউ কেউ আছে নেচারে অ্যাগ্রেসিভ সবসময় আক্রমণাত্মক মানুষের সাথে এত আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে কথা বলে যে তার ধারে কাছে মানুষ যেতে পারে না তো এই ধরনের যাদের নেচার তারা আল্লাহর ভালোবাসা পাবে না এই আগ্রাসী মনোভাব সেটা ত্যাগ করতে হবে তাকোয়ার জন্য এরপরে আছে সীমা লঙ্ঘনকারী সীমা লঙ্ঘনকারী হচ্ছে আল্লাহ তালা আমাদেরকে কিছু সীমা নির্দেশ করে দিয়েছেন যে আমরা হারাম কাজ করতে পারব না আমাদের হালাল হারামের বিধান আছে আমাদের সত্য অসত্য ফারাক করে চলার বিষয় আছে তা যারা এই সীমাটাকে ক্রস করে যেমন সুদ খাওয়া হারাম আমরা এই বিষয়ে যাব একটি ফোন নিয়ে ফিরে এসে আসসালামু আলাইকুম দর্শক কে বলছেন কোথা থেকে বলছেন আপু আমি মাখরু বা এই ক্লাসিফিকেশনে না যাই আমি যেটা বলতে চাচ্ছি যে কোরআনটা যেমন একটা আস্তসুরা যখন আমরা পড়ি সুরার ভিতরে আয়াত কিন্তু আমরা উল্টা পাল্টা করি না মানে একসাথে পড়ি তবে অনেক সময় অনেক বড় সুরা থাকে এবং সেই সুরার প্রথম অংশ থাকে পরের অংশ থাকে সো আলেমদের মতামতটা হচ্ছে যে এমনভাবেই কোরআনটা পড়া যাতে ক্রোনোলজিটা থাকে মানে মিনিংয়ের যেন গণ্ডগোল না হয় আগে পিছে করলে গণ্ডগোল হওয়ার সুযোগ থাকে তো সেই জন্য বেসিক্যালি আমরা নামাজে পছন্দ করি যে আগের সুরা আগে পরের সুরা পরে পড়তে কিন্তু ছোট ছোট সুরা আছে কোনো সুরা যদি আগে বা পরে পড়ি সিরিয়ালের মধ্যে না পড়ে তাতে নামাজ হবে না এমন কোনো বিধান বা এমন কোনো আলেমদের মতামত নেই সো আপাতত আমি মনে করছি যে এতটুকুতে আপনার উত্তর পেয়ে গেছে জি আপা আপনি সুদ নিয়ে কথা বলছিলেন আমি বলছিলাম যে বেসিক্যালি কি কি জিনিস আল্লাহর ভালোবাসা নষ্ট করে প্রথম যেটা বললাম যে অ্যাগ্রেসিভ মনোভাব যেটা তারপরে হচ্ছে সীমা লঙ্ঘন সীমা লঙ্ঘনটা একদিকে হারামের দিকে আছে আরেকটা যেমন ধরুন মানুষের সম্পদ অন্য সম্পদের প্রতি লোভ করা যেমন আল্লাহ তালা এটা হারাম করে দিয়েছেন যে সম্পদ অন্য সম্পদ আমার জন্য হারাম আমি জোর করে নিতে পারি না কেউ যদি জোর করে নেয় সেটা সীমা লঙ্ঘন সো সীমা লঙ্ঘনের এক্সাম্পলটা যেন বুঝি একটা হচ্ছে বিশ্বাসের ক্ষেত্রে সীমা লঙ্ঘন আরেকটা হচ্ছে অ্যাকশনের ক্ষেত্রে সীমা লঙ্ঘন যেই জিনিস আল্লাহ আমাকে হক দেননি সেই হক আমি কেন মেরে দিচ্ছি অন্যের বা আমি আমার আমাকে ওজনে কম দিতে নিষেধ করা হয়েছে কোরআনে আমি যদি ওজনে কম দেওয়া শুরু করি আমি আল্লাহর সীমা লঙ্ঘন করছি সো এই জিনিসগুলি এগুলি আল্লাহর ভালোবাসা নষ্ট করে এরপরে আছে দুর্নীতি দুর্নীতির কথা কোরআনে ঠিক মতো এসেছে যে আপনি যে কোনো জিনিস আপনি অনৈতিকভাবে নিচ্ছেন এমনভাবে করছেন যে আপনি মানে আমরা দেখেছি আমাদের সমাজে দুর্নীতি এমনভাবে ছড়িয়ে গেছে এই ধরনের জিনিস যদি আমাদের মাঝে দেখা দেয় আমরা যদি দুর্নীতিবাজ হই তাহলে আল্লাহর ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত হব তারপর হচ্ছে অকৃতজ্ঞতা এই অকৃতজ্ঞতা ব্যাপারটাই আল্লাহর প্রতি অকৃতজ্ঞতা সেই সাথে মানুষের প্রতিও অকৃতজ্ঞতা একজন মানুষ মানে আল্লাহ তালা আমাদেরকে অনেক বেশি ভালোবাসেন আমাদের আল্লাহ তালা নিয়ামতের মধ্যে আমরা ডুবে আছি সুতরাং আল্লাহর প্রতি সর্বক্ষণ কৃতজ্ঞ থাকা জরুরি সেখানে অকৃতজ্ঞতার কোনো সুযোগ নেই আবার সেই সাথে কোনো মানুষ আমাদের জন্য এসান করলো কোনো দয়া করলো আমাদের প্রতি সেটার প্রতি অকৃতজ্ঞ হয়ে যাওয়া সেটা অস্বীকার করা এই ধরনের জিনিস আল্লাহ তালা ভালোবাসেন না এরপরে অত্যাচার করা 
যে লোক অত্যাচারী জালেম সে কোনো দিন আল্লাহর ভালোবাসা পাবে না সে দুনিয়াতে তো নাই আখেরাতেও না জালেমের ধ্বংস আল্লাহ তালা পৃথিবীতেও করে দেন সো এটা আমাদের দেখতে হবে এরপরে বিশ্বাসঘাতকতা মানে কেউ যদি আমানত রেখে দেয় বিশ্বাস করে কারো উপর আমানত রাখে গচ্ছিত রাখে কোনো জিনিস সেটা যেমন মেরে দেয় যদি কেউ সেটা যদি ফেরত না দেয় এটা বিশ্বাসঘাতকতা কাউকে যদি কোনো গোপন ইনফরমেশান দেওয়া হয় সেটা যদি ফাঁস করে দেওয়া হয় সেটা বিশ্বাসঘাতকতা এবং কোনো জিনিস কারোর উপরে যদি বিশ্বাস করে রাখা হয় সেটা যদি কেউ নষ্ট করে ফেলে বিশ্বাসঘাতকতা সো বিশ্বাসঘাতক লোককে আল্লাহ তালা ভালোবাসেন না এরপরে অপচয় করা অপচয়কারী শয়তানের ভাই এবং আল্লাহ তালা যে ব্যক্তি ওয়েস্ট করে লাকজারিয়াস লাইফ লিড করতে গিয়ে যেখানে অল্পতে হয়ে যায় সে অস তার এক বেলা খাওয়ার জন্য এক প্লেট খাওয়া হলেই হয় সে দশ প্লেট খাওয়া তৈরি করে নয় প্লেট নষ্ট করে ফেলছে এই ধরনের মানুষ সে যত বেশি নামাজি পড়ুক না কেন আল্লাহর ভালোবাসায় পাত্র তো হতে পারে না এবং আরেকটা পয়েন্ট শেষ করে বলব সেটা হচ্ছে অহংকারী হওয়া আল্লাহ আমাদেরকে তৈরি করেছেন আল্লাহ সমগ্র সমগ্র জাহান তৈরি করেছেন সুতরাং অহংকারের মালিক যদি কেউ হন তিনি আল্লাহ আমরা যদি অহংকারী হই আমরা আল্লাহর চাদর ধরে টানাটানি করছি আমাদের যেন সেই সাহস কখনো না হয় আমরা যেন কোনো বিষয়ের উপর অহংকারী না হই আমাদের সেই যোগ্যতা নেই এবং আল্লাহ তালার ভালোবাসা এতে নষ্ট হয় আপা আমরা অডিয়েন্স থেকে আর একটি প্রশ্ন নিয়ে নিচ্ছি অডিয়েন্স নাম বলে প্রশ্ন করুন আপু আমার নাম সুইটি আমার প্রশ্ন রমজান মাসে কিভাবে তাকে অর্জন করা যায় ধন্যবাদ আপু এর আগে আমরা বলেছি যে কি কাজগুলি আসলে আল্লাহ তালা পছন্দ করেন না প্রথম কথা হচ্ছে আসলে সেই ধরনের কাজ থেকে দূরে থাকতে হবে তাকোয়া যদি অর্জন করতে হয় যেহেতু রমজান মাস চলছে এবং তাকোয়া নিয়ে আলোচনা করছে ব্যাপারে বিস্তারিত জানবো একটি ফোন নিয়ে ফিরে এসে আসসালামু আলাইকুম দর্শক কে বলছেন কোথা থেকে বলছেন হ্যালো দুঃখিত দর্শক আপনার ফোনের লাইনটি কেটে গিয়েছে আপনি আবারও চেষ্টা করুন জি আপা রমজান মাসে তাকোয়ার কথাটি খুব বেশি এসছে এটা আমরা জানি যে আল্লাহ তালা বলেছেন সোরা বাঁকারে এসছে যে আসলে আমাদের প্রতি এবং আমাদের পূর্ববর্তীদের উপরেও রম রোজা ফরজ করা হয়েছিল যাতে আমরা তাকোয়া অর্জন করতে পারি তো সেই জন্য রমজান মাসে তাকোয়ার কথাটি খুব আসে তাকোয়া কিন্তু শুধু রমজান মাসের জন্য না আসলে তাকোয়া সারা জীবনের জন্য সারা জীবন অর্জন করতে হবে কিন্তু রমজান মাস একটা খুব ফার্টাইল টাইম যেই সময় আমরা আসলে নিজেদেরকে একটা ট্রেনিংয়ের মধ্যে দিয়ে নিয়ে যাচ্ছি এবং এই সময় তাকোয়া অর্জনের প্র্যাকটিস করাটা সহজ আমরা সারা দিন না খেয়ে রোজা রাখছি এবং নিজেদেরকে সংযত রাখার চেষ্টা করছি সুতরাং তাকোয়া অর্জনের জন্য যে বেসিক ট্রেনিংটার দরকার সেটা আমাদের রমজান মাসে হচ্ছে আমাদের মন এবং শরীর তাকোয়ার জন্য রেডি হয় রমজান মাসে তো এই জন্য তাকোয়া বাড়ানোর একটা খুব ভালো সময় রমজান মাস কিভাবে আমরা এই সময় ইয়ে করতে পারি আপনার কিভাবে উত্তরটি জানবো ফোন নিয়ে ফিরে এসে আসসালামু আলাইকুম দর্শক কে আছেন আমাদের সাথে আসসালামু আলাইকুম দর্শক কে আছেন আমাদের সাথে আলাইকুম আসসালাম রহ হ্যালো 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 তামুলি থেকে আমি ফিরোজা খানম বলছিলাম শুনতে পাচ্ছেন আমার প্রশ্নটা হচ্ছে লুজু আমি আপনার তারাবির নামাজ পড়তে আমাদের এখানে একটা বাসায় আমরা অনেকে মিলে পড়ি প্রায় তিনশো মতো মহিলারা পড়ি তা আমি বাসার থেকে জিজ্ঞেস করছি এটা পড়তে হয় কিনা এক নাম্বার দুই নাম্বার হয়েছে বেতলের নামাজের ইমামের পিছনে দাঁড়ায় যে নামাজটা পড়ি ওইটার বাংলা নিয়তটা আমি একটু কাইন্ডলি জানতে চাচ্ছিলাম কাইন্ডলি যদি একটু জানাতেন দর্শক দুটি প্রশ্নের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ জি আপু আমি প্রথমে যে প্রশ্নটি করলেন তাহিদাল ওজুর নামাজটা এটা আপনি একটু আর কারোর কাছে জেনে নেবেন মসজিদের ইমাম আপনাদের লোকাল যে মসজিদের ইমাম আছেন তার কাছ থেকে একটু জেনে নেবেন এই ব্যাপারে আমি আসলে ক্লিয়ারলি কিছু বলতে পারছি না আপনাকে আর বেতেরের নামাজের যে প্রশ্নটি করেছেন সেটা হচ্ছে যে আসলে নামাজের নিয়ত বলে তো কিছু নাই আলাদা করে নিয়ত পড়া নামাজের অংশ না তবে আপনি ইমামের পিছনে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়ছেন এটা আপনার মাথায় থাকলেই হলো যে আমি বেতেরের নামাজ ইমামের পিছনে দাঁড়িয়ে পড়ছি তাতেই আপনার 
নিয়ত হয়ে গেল মুখে যে আসলে নামাইতো আনুসালিয়া বলে আমরা পড়ি সেটা মাস্ট না আসলে এটা সাজেস্টেড এটা আমাদের নামাজের অংশ না আমি আমরা মনে মনে নিয়ত করলেই হয়ে যাবে জি আপা আমরা অডিয়েন্সের প্রশ্নে চলে যাই যে কিভাবে তাকওয়া বাড়ানো যায় রমজানে তো এর তো রমজানে তাকওয়া বাড়ানো আমি সূরা আল ইমরানের 15 থেকে 17 নম্বর আয়াতে আল্লাহ তাআলা খুব সুন্দর করে বলেন যে আল্লাহ যারা তাকওয়া মানে তাকওয়াদারি আছেন তাদের বৈশিষ্ট্য কেমন সেটা নিয়ে একটু সুন্দর করে আল্লাহ তাআলা বলেন যে তাকওয়া মুত্তাকি যারা তাদের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তারা এরকম যে তারা ধৈর্যশীল তারা সত্যবাদী তারা অনুগত তারা দানশীল তারা শেষ রাতে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে সো আমার আমি বলবো যে আমরা তাকওয়ার যদি প্র্যাকটিস করতে চাই আমাদের একটা কন্টিনিউয়াস প্র্যাকটিস হবে ধৈর্য ধরা সাবর 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 আমরা যেন অস্থির হয়ে না যাই যে কোনো কাজেই রমজান মাস একটা ভালো সময় নিজেদেরকে মনে করিয়ে দেওয়া যে কোনো কথায় কোনো ব্যাপারে যদি আমরা অস্থির হয়ে যাই আমাদের ভয় লাগা শুরু করে হতাশাগ্রস্ত হতে থাকি আমরা যেন সাবর করার প্র্যাকটিসটা করি এরপরে সত্যবাদী সব সময় খেয়াল রাখি যেন মিথ্যা কথাটা না বলি বা গীবত না করি সাধারণত মানুষের নেচার হচ্ছে মিথ্যা না বলা আসলে মানুষ যদি মিথ্যা কথা বলতে চায় তাকে অনেক বেশি বানায় কথা বলতে হয় একটার পরে একটা মানুষের আল্লাহ তালা মানুষের ফিতরার মধ্যে দিয়ে দিয়েছেন যে স্বভাব তো এসে সত্যি বলবে কিন্তু মাঝে মাঝে আমাদের ভেস্টেড ইন্টারেস্ট আমরা কোনো উদ্দেশ্য প্রণোদিত বা এক দুটো মিথ্যা কথা বলে ফেলি এবং চেষ্টা করতে হবে সেটা যেন অ্যাভয়েড করতে পারি এর পরে অনুগত থাকা দানশীল হওয়া আমরা জানি হাদিসেও এসে এই সময় রাসুল আসা ইসলাম প্রচুর দান খয়রাত করতেন আমাদের আমরা সারা বছর দান খয়রাত করব এমন না যে আমরা সব সারা বছর কিছু দান না করে শুধুমাত্র রমজান মাসেই দান করতে থাকবো সেটা না কিন্তু রমজান মাসে আমরা মনে করে করে দান করব আমাদের জাকাতের বাইরেও আমরা দান করব এরপরে আছে শেষ রাতে ক্ষমা প্রার্থনাকারী ইটস ভেরি ইন্টারেস্টিং শেষ রাতে ক্ষমা প্রার্থনাকারীকে আল্লাহ বড় ভালোবাসে এবং রমজান মাস একটা প্রকৃষ্ট উৎকৃষ্ট সময় যখন আমরা সেহরির জন্য উঠি অন্য সময় আমরা রেগুলারলি উঠতে পারি না কিন্তু সেই সময় আমরা উঠি এবং আমরা ফজরের আগে সেহরি করতে থাকি সেই সময় আমরা একটু টাইম বের করে নিব আধা ঘন্টা দশ মিনিট পনেরো মিনিট একাকিত্বে আল্লাহর সামনে দাঁড়াবো নামাজ পড়ব এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করব নাম ধরে ধরে ক্ষমা প্রার্থনা করব নিজেদের জন্য সবার জন্য এবং আমরা ভীষণভাবে আশা করব যে আমাদের সেই প্রার্থনা আল্লাহ তালা কবুল করবেন এবং এসবের মাধ্যমে আমরা তাকোয়া অর্জন করব এবং তাকোয়া অর্জনের জন্য আরও কিছু জিনিস আমি বলবো ইনশাআল্লাহ আপা এই পর্যায়ে একটি বিরতি নিব এবং তারপরে এসে আবার বাকি আলোচনা শুনব প্রিয় দর্শক আপনারা দেখছেন সরাসরি সম্প্রচারিত অনুষ্ঠান মিনার হটপট প্রেজেন্টস অমিয়বাণী নিয়ে নিচ্ছি আরেকটি বিরতি সাথেই থাকুন দর্শক বিরতির পর সবাইকে আবারও স্বাগত জানাচ্ছি সরাসরি সম্প্রচারিত অনুষ্ঠান উইনার হটপট প্রেজেন্টস অমিয়বাণীতে জি আপা অডিয়েন্সের একটি প্রশ্নের আলোচনায় ছিলেন যে রমজানে কিভাবে তাকুয়া বাড়ানো যায় জি আমি কিছু প্র্যাকটিসের কথা বললাম যে আমাদের সংযম এবং আমাদের স্বভাবের মাঝে ধৈর্য এগুলি বাড়িয়ে নেওয়া এছাড়াও যেটা আমরা করতে পারি সেটা হচ্ছে তাওবা করা এই সময়ে বারে বারে তাওবা করা আল্লাহ তালা যেন আমাদের গুণা মাফ করেন মাখ ফেরাত চাওয়া আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া এরপরে আমরা কোরআন পড়া বাড়িয়ে দিতে পারি এই সময় এবং কোরআনের ছোট ছোট সুরা মুখস্থ করতে পারি এর অর্থ বোঝার চেষ্টা করতে পারি আরও বেশি করে তারপর আমরা দোয়া করতে পারি এবং জিকের করতে পারি এই সব কিছুই যা যা ভালো প্র্যাকটিস এগুলি বাড়িয়ে দিতে পারি এবং আমরা জানি যে এই সময় আসলে আমাদের অন্য কাজও বেড়ে যায় মেয়েদের বিশেষ করে রান্না বান্না বেড়ে যেতে পারে সেটা একটু কমের মধ্যে রাখা ভালো এই প্র্যাকটিসটা করতে হবে অন্যরা যদি অনেক বেশি ইফতার তৈরিতে ব্যস্ত থাকেন আমরা যেন কমিয়ে দেই বাসার সবাইকে যেন বুঝাতে পারি যে এতটা সময় এগুলিতে যদি ব্যয় করি আমাদের ইবাদতের টাইমটা কমে যায় এবং আমাদের অনেক কিছু গিফট কিনতে হয় শপিং করতে হয় আমরা বলবো যে রোজার আগেই শেষ করে ফেলা ভালো আর যদি রোজার মধ্যে করতেই হয় সেটা যেন খুব শর্টলি আমরা আসলে লিমিটেডভাবে করি তো এই সব কিছু মিলিয়ে যদি চেষ্টা করি আশা করা যায় আমাদের তাকোয়া বৃদ্ধি পাবে ইনশাআল্লাহ জি আপা আমরা অডিয়েন্স থেকে আরেকটি প্রশ্ন নিয়ে নিচ্ছি অডিয়েন্স নাম বলে প্রশ্ন করুন আপু আমার নাম সাদিয়া আমার প্রশ্নটি হচ্ছে দুনিয়াতে তাকোয়ার জন্য কি ধরনের কল্যাণ পাওয়া যাবে थैंक यू আপু আসলে তাকোয়ার বিষয়টা শুধু আল্লাহ তাআলার সাথে কানেকশন সেটা তো অবশ্যই সেটাই আসল পাওয়া কিন্তু তারপরে একজন মুত্তাকি মানুষ যিনি তাকোয়া অর্জন করেছেন বা করতে চাচ্ছেন সে দুনিয়াতে কিছু সুবিধা পাবে আল্লাহ তালা পবিত্র কোরআনে সুন্দর করে বলে দিয়েছেন যে মুত্তাকিদের জন্য 
সব কাজ সহজ হয়ে যাবে সহজ হয়ে যাবে এটা খুব ইন্টারেস্টিং আমরা অনেক সময় দেখি যে আমাদের কাজে বরকত হচ্ছে এই কথাটা আমরা মুসলমানরা বলি আমাদের মা বাবাদের বলতে শুনেছি আমাদের আত্মীয় স্বজনদেরকে বলতে শুনেছি যে অল্প টাকায় অথচ সুন্দরভাবে চলছি মানে টাকাতে যেন বরকত হচ্ছে অল্প খাওয়ায় সবার পেট ভরে গেল খাওয়াতে যেন বরকত হচ্ছে মানে যেই কষ্ট আমাদের হওয়ার কথা ছিল সেই কষ্ট না হয়ে সব কিছু যেন সহজ হয়ে যাচ্ছে যে একজন তাকোয়া অর্জনকারী যিনি মুত্তাকি যিনি আল্লাহর রাস্তায় নিজেকে সোপে দিয়েছেন এবং আল্লাহ সম্পর্কে সবসময় সচেতন আছেন তার জন্য আল্লাহ তালা দুনিয়ার কাজ সহজ করে দেবেন সো দুনিয়াতে এর চাইতে বড় পাওয়া কিন্তু কিছু নেই কারণ একজন মানুষ ভীষণ ধনী হতে পারেন কিন্তু তার জীবনটা কষ্টে ভরে যেতে পারে প্রতি পদে পদে কষ্ট হতে পারে একজন মানুষ ভীষণ পাওয়ারফুল হতে পারেন তারপরেও তার প্রতি মুহূর্ত যন্ত্রণাদায়ক হতে পারে অথচ আরেকজন মানুষ খুব অল্প অর্থে অল্প সামর্থ্যে অল্প লোকজন তার অত পাওয়ার নেই অত শান শকত নেই অথচ তার জীবন স্মুথ হতে পারে সো এটা একটা বিষয় এছাড়াও আরেকটা জিনিস যে সামাজিকভাবে আমরা কিছু সৌন্দর্য দেখতে পাব যদি একটি মুসলিম সমাজে তাকোয়াবান মুত্তাকি লোকের সংখ্যা বাড়তে থাকে আপনি দেখবেন সেই সমাজটা অতটা অস্থির না সেই সমাজের মানুষ সন্তুষ্ট স্থির চিত্ত ঠান্ডা মাথায় কাজ করছে ছোটোখাটো কারণে গিয়ে গাড়ি ভেঙে দিচ্ছে না ছোটোখাটো কারণে মানুষের উপরে বকাবকি করছে না রাস্তাঘাটে গালিগালাজ কম শুনবেন রাস্তাঘাটে ঝগড়াঝাটি কম শুনবেন মানুষে মানুষে ভালোবাসাটা বেশি দেখবেন ছোটো কোনো ভুল হলে আরেকজনকে দেখবেন সহজে মাফ করে দিচ্ছে এবং দেখবেন যে আমানত দাঁড়িতা বেড়ে গেছে আপনি কারো কাছে কিছু গচ্ছিত রেখেছেন সে ফেরত দিচ্ছে অনেকে বলে যে টাকা আরও হাতে গেলে সেই টাকা কখনও ফেরত আসে না কিন্তু একটা সমাজে যদি মুত্তাকি লোকের সংখ্যা বেড়ে যায় তাহলে সেই সৌন্দর্যগুলি আমরা সমাজে দেখতে পাব জি আপ আমরা অডিয়েন্স থেকে আরেকটি প্রশ্ন নিয়ে নিচ্ছি অডিয়েন্স নাম বলে প্রশ্ন করুন আপু আমার নাম কি আমার প্রশ্ন হচ্ছে ছোটোদেরকে কিভাবে তাকো শিক্ষা দেওয়া যায় আপু ধন্যবাদ আসলে ইসলামের মূল বিষয় তো আসলে আমাদের প্রথমে বিশ্বাস আনতে হবে ছোটোকাল থেকে বাচ্চাদেরকে ধর্মের ব্যাপারে এবং আল্লাহর ব্যাপারে সচেতন করার দায়িত্ব আমাদেরই আল্লাহ তালা একজন মানুষকে নেচারালি যখন সে জন্মগ্রহণ করে সে ফিতরা তার এমনই থাকে যে সে আল সে মুসলিম আল্লাহ তালা বলেছেন যে একজন মানুষ আসলে বিশ্বাসী হিসেবে মুসলিম হিসেবেই জন্মগ্রহণ করে কিন্তু তার পরবর্তীকালে যে পরিবেশ তাকে দূরে সরিয়ে দেয় সে তখন মুসলমান আর থাকে না হয়তো কেউ কেউ থাকে কেউ কেউ থাকে না সো খুব ছোটোকালেই ইসলামের এই বিশ্বাসের বীজ বপন করে দিতে হবে বাচ্চাদের মাঝখানে এটাতে যদি আমরা ব্যাখেয়ালি হই আমরা যদি মনে করি যে মুসলমানের ঘরে হয়েছে সে মুসলিম হবে এটা মনে করার আর কোনো কারণ নেই আসলে কারণ অনেক মুসলিমের ঘরেই আমরা অবিশ্বাসী দেখেছি এমনকি নবী রাসুল তাদের ঘরেও কিন্তু অবিশ্বাসী সন্তান হয়েছে সো আল্লাহ তালার ইচ্ছাই আসলে আমাদের সন্তানরা তাকাবান হবে কিন্তু আমাদের প্রচেষ্টা যেটুকু সেটা আমাদের জারি রাখতে হবে আমাদের মুখে বলতে হবে আমি যেটা বলি আমরা মা বাবারা এবং শিক্ষক শিক্ষক শিক্ষিকারা যেই ভুলটা করি সেটা হচ্ছে অনেক সময় মুখে পরিষ্কার করে বলি না আসলে যে বাচ্চাদের আমরা কি বলতে চাই আমরা ধরে নেই আমরা নামাজ পড়ছি ওরাও হয়তো নামাজ পড়বে আমরা আল্লাহতে বিশ্বাস করছি তারাও হয়তো দেখে দেখে বিশ্বাস করবে সেটা ঠিক আছে বাট অ্যাট দ্য সেম টাইম প্রথম কথা হচ্ছে ক্লিয়ারলি বলা যে আমরা মুসলমান আমাদের আল্লাহ রসুল যিনি আছেন তার যে নাজিলকৃত গ্রন্থ কোরআন তাতে আমাদের বিশ্বাস করতে হবে আল্লাহ আছেন এবং আল্লাহর ইমান আনার জন্য যা যা কন্ডিশান আছে সেগুলাতে বিশ্বাস করতে হবে নামাজ পড়তে হবে রোজা রাখতে হবে কারণ ছোটোকালে একটা মানুষ কাদা মাটির মতো থাকে তাকে যেই ফর্মে দিব সেই ফর্মটা কিন্তু নেওয়া তার জন্য সহজ হয় তাকে যদি আসলে খারাপ সঙ্গে কোনো খারাপ জিনিস সে অভ্যস্ত হয়ে যায় তাকে আবার ফেরত আনা কঠিন হয় তো ফলে তাকোয়ার যে বীজ বপন মানে বিশ্বাসের যে বীজ বপনটা সেটা ছোটোবেলায় করতে হবে এবং সেখানে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় যদি এর কমতি থাকে আমাদের আলাদা করে শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে বাবা মাকে এক্সট্রা অ্যাটেম নিতে হবে এক্সট্রা এফার্ট দিতে হবে যে তার বাচ্চারা যেন আল্লাহর পথে আসে এবং তাক আলটিমেটলি তাক আবান হয় এবং আমরা যে দোয়া করি রব্বানা হাবলানা মিন আজওয়াজিনা ওয়াজুরি ইয়াতিনা কুরাতানা আয়ুনি ওয়াজা আলনা লিল মুত্তাকিনা ইমামান আমরা দোয়া আমাদেরকে আল্লাহ তালা পবিত্র কোরআনে দোয়া করা শিখিয়েছেন যে হে আল্লাহ আমাদের যে স্পাউজ আছে আমাদের সঙ্গী আছে স্বামী স্ত্রী তারা যার যার স্বামী স্ত্রীর জন্য স্ত্রী স্বামীর জন্য দোয়া করছেন যে আজওয়াদ যিনি আছেন তারা এবং যারা সন্তান তাদেরকে আমাদের চোখের মনি শান্তি বানিয়ে দাও এবং তাদেরকে মুমিনদের ইমাম হিসেবে তৈরি করো এই দোয়াও করতে হবে 
যে আমাদের বাচ্চারা যেন জেনারেশন আফটার জেনারেশন যেন আল্লাহর রাস্তায় থাকে আজকে আমি আল্লাহর রাস্তায় আমার ছেলে আল্লাহর রাস্তায় দেখা গেল আমার নাতি নাতির ঘরে যে আমরা প্রপত্রী বলি তারা তারা বেনামাজি হয়ে গেল সেটা তো আমরা চাই না আমরা চাই যে আমরা নিজেরা আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম সবাই আল্লাহর প্রতি অনুগত থাকবে মুত্তাকি হবে এবং আল্লাহ সন্তুষ্টির জন্য কাজ করে যাবে যে আপা আমরা অডিয়েন্স থেকে আরেকটি প্রশ্ন নিয়ে নিচ্ছি অডিয়েন্স নাম বলে প্রশ্ন করুন আপু আমার নাম ফারহানা আমার প্রশ্নটি হচ্ছে বর্তমান যুগে মুসলমানদের মাঝে তাকওয়ার অভাব দেখা যায় এর কারণ কি জি আপু এটা তো অনেক বড় প্রশ্ন তবে খুব কুইকলি একটা উত্তর হতে পারে যে আমাদের জীবন ভীষণ ব্যস্ত হয়ে গেছে আমরা আমাদের লাইফটা আগে যতটা স্লো ছিল নিজেরা চিন্তা করার কম কন্টেম্পলেশন বলে যে আমরা নিজেদের মাঝে নিজেদের চিন্তা করার যে সুযোগটা ছিল সেটা আজকাল আমরা কম পাই এবং আমাদের জীবনে অস্থিরতা ভীষণ বেড়ে গেছে একটু বসে চিন্তা করে আমাদের ক্রিয়েটারকে আমাদের মালিককে সৃষ্টিকর্তাকে এবং আজকে এই দিনগুলি পার হয়ে কালকে কোথায় আমরা যাব এই চিন্তাটুকু করার সময় আমাদের নেই এই যে সময়টা নেই এই সময় থেকে জোর করে হলে আমাদের সময় বের করে আনতে হবে এটা যদি না করতে পারি এবং আল্লাহ তালার সাথে যে কানেকশন সেটা বিল্ড করতে না পারি এবং মন থেকে মনে প্রাণে মানে শুধু লোক দেখানোর জন্য নয় একটা জিনিস বুঝতে হবে যে আমরা দেখি যে একজন মানুষ মারা গেলে লোকজন সবাই বলে যে তিনি ভালো ছিলেন সেটা কিন্তু রেপুটেশন মানে বাইরে মানুষ কি দেখেছে সেটা থেকে বলছে তিনি ভালো আছেন ভালো ছিলেন কিন্তু তাকুয়া হচ্ছে আমার ভিতরের জিনিস আমি আজকে মারা গেলে ফেরেস তারা আল্লাহর কাছে গিয়ে যে রিপোর্টটা করবেন যে এই ব্যক্তি ভালো ছিল দ্যাট ইজ তাকোয়া আজকে কাকে আমরা ভালো বললাম খারাপ বললাম তার চেয়েও বড় কথা আল্লাহ তালা ভিতর থেকে আমাদের ভিতরে অন্তরের খবর জানেন এবং ফেরেস তারা আল্লাহর কাছে যা রিপোর্ট করলো সেটা সেটাই আমার তাকোয়ার সার্টিফিকেট এবং বলা হয় যে মানুষ যখন একজন মানুষ অন্য জনকে যখন ভালো বলে এবং কেউ মারা গেলে সব মুমিনরা যদি সাক্ষী দেয় যে সে ভালো ছিলেন আমরা তখন আশা করি যে আল্লাহ হয়তো সেই ব্যক্তিকে মাফ করে দিবেন। এবং তার গুণা মাফ করবেন এবং তাকে কবুল করবেন কিন্তু সেটা তারপরেও দ্যাট ইজ রেপুটেশন কিন্তু সত্যিকারের যে ক্যারেক্টার মানুষের যে চরিত্র সেটা তাকোয়া দিয়ে তৈরি হয় এবং সেই তাকোয়াটা আমরা আল্লাহর সাথে কানেকশানের মাধ্যমে তৈরি করতে পারি এবং সেটা সামহাও আমাদের হয়ে উঠছে না আমরা আজকাল বাচ্চাদেরকে শেখানোর সময় বলছি না যে বাবা চরিত্রবান হও আমরা বলছি পরীক্ষায় ফার্স্ট হও সবার উপরে উঠে যাও স্টার হও অনেক টাকা রোজগার করো কিন্তু কিভাবে করো এবং সেটা সৎ পথে করছো কি না এবং তুমি চরিত্রবান আছো কি না আমরা বলি ছেলেরা এরকম একটু একটু করেই আমরা বলি এই বয়সী ছেলে মেয়েরা এরকম করবেই কিন্তু আমরা বলি না যে বাবা আল্লাহর কাছে কালকে জবাবদিহি করতে হবে তোমার ইয়াং বয়সের কাজ তোমার বৃদ্ধ বয়সের কাজ সব কাজের জবাবদিহি করতে হবে এবং তোমাকে চরিত্রবান থাকতে হবে তাকোয়ান থাকতে হবে ফর দ্য সেক অফ আল্লাহ এই কথা বলি না আমরা এবং এগুলি কারণ যে আমাদের জনগোষ্ঠীতে আমরা আসলে চরিত্রের দিকে না তাকিয়ে অন্য জিনিসের দিকে তাকাচ্ছি আমরা অন্য জিনিসের প্রশংসা করছি সেই জন্য আমরা তাকোয়াদার লোক কম দেখছি এবং চরিত্রবান লোক কম আপা এত সুন্দর আলোচনার জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক আপনাদের সুবিধার্থে এই সপ্তাহের কুইজটি মনে করিয়ে দিচ্ছি আরেকবার রমজান মাসে কোন যুদ্ধ সংগঠিত হয়েছিল অপশন এ তাবুকের যুদ্ধ অপশন বি ওহুদের যুদ্ধ অপশন সি বদরের যুদ্ধ মহিলা দর্শকরা সঠিক উত্তরের জন্য মোবাইলের মেসেজ অপশনে গিয়ে টাইপ করুন ও বি স্পেস এ অথবা বি অথবা সি এবং পাঠিয়ে দিন ওয়ান সিক্স নম্বরে দর্শক বেশি বেশি করে এস এম এস করুন কারণ সর্বোচ্চ সঠিক দুজন উত্তরদাতা পাচ্ছেন উইনার হটপটের পক্ষ থেকে আকর্ষণীয় পুরস্কার আর পুরস্কারটি আপনার কাছে পৌঁছে যাবে এসে পরিবহন পার্সেল অ্যান্ড কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে আর উত্তর পাঠানোর সর্বশেষ সময় পনেরো জুন বৃহস্পতিবার দুপুর দুটা প্রিয় দর্শক এবারে জানিয়ে দিচ্ছি গত সপ্তাহের কুইজ ও তার সঠিক উত্তরটি গত সপ্তাহের কুইজ ছিল আল্লাহ তালা আমাদেরকে রমজান মাসে সিয়াম সাধনা করতে বলেছেন সঠিক উত্তরটি ছিল অপশন বি তাকুয়া অর্জনের জন্য আর যে দুজন সর্বোচ্চ সঠিক উত্তর দিয়ে বিজয়ী হয়েছেন তারা হলেন ঢাকা থেকে আফসানা মৌ এবং আরেকজন ঢাকা থেকে নাসিমা হক দুজন বিজয়ের জন্য অনেক অনেক শুভকামনা অভিনন্দন জানিয়ে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ